நான் டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அட்வான்ஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கோட சயின்டிஃபிக் டேரக்டர் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் ஐவிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் பேபி சிகிச்சையோட கடந்த கால சரித்திரம் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்தியா சைனா அந்த மாதிரி நாடுகளில் இருந்த அளவுக்கு மக்கள் தொகை மேலை நாடுகளில் கிடையாது அதாவது ஐரோப்ப நாடுகள் அமெரிக்க போன்ற நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி நாடுகளில் ரொம்ப மக்கள் தொகை கம்மியாக இருந்தபோது ஒரு கப்பலுக்கு ஒரு குழந்தைங்கிற விஷயங்கள் கூட அங்கே ரொம்ப அரிதாக இருந்த காலங்களில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கை முறையில் கருத்தரிப்புக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு முதல்ல அனிமல் ஸ்டடீஸ் பண்ணி ரேபிட்டுக்கு மங்கிக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு இந்த மாதிரி மேமல்ஸ்க்கு வந்து கருத்தரிப்பு அந்த முட்டைகள் மூலமாக எப்படி நம்ம வெளியில் எடுத்து பண்ணுறது அப்படிங்கிற சிகிச்சை அந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல வந்து ஐயூஐ அப்படின்ற சிகிச்சை வந்தது அதை பற்றி கடந்த எபிசோட்ஸில் நிறைய பார்த்தோம் இப்போ ஐவிஎஃப் சிகிச்சை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஆனது ஒரு ரேபிட்டோட முட்டையை வச்சு தான் கண் இது பண்ணாங்க இப்போ ரேபிட்ஸோட முட்டையும் உயிரணுக்களையும் இணைச்சு அதை வளர்த்தும் போது பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்திசு வந்திருக்கு அதை செலுத்தினது மூலமாக அது கருத்தரிச்சிருக்கு ஆனால் ஹியூமனில் கேட்டில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதை விட ஒரு ஜெனட்டிக்காக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு சிஸ்டமில் பண்ணும்போது அதில் வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படிங்கிற கருத்திசு நிலைமை அதாவது உயிர் உள்ள கருவுக்கு அவங்களால் வர முடியாத காரணத்தினால என்ன பண்ணாங்க கரு முட்டைகளையும் உயிரணுக்களையும் இணைச்சி ரெண்டு நாள் மட்டும் அதாவது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் மட்டும் வளர்த்தி அந்த கரு உயிர்களை கர்ப்பப்பையில் செலுத்தும் போது ஒரு ரீசனபிள் லெவலில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைச்சிது அதை வந்து ஹியூமன் ரேஸ்க்கு பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பண்ணினது ஒரு எட்டு வார கருவாக இருக்கும் போதே களைஞ்சி போச்சு உங்களுக்கு அதாவது மிஸ்டர் பாஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த முயற்சியை வந்து உலகளாவிய எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரிலையும் பண்ணாலும் இதுக்கு வந்து மெயினான ஸ்ட்ரெயின் அவங்களோட லைஃபோட ஒரு பகுதியை ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடங்கள் இதுலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணவங்க பார்த்திங்கன்னா பேட்ரிக் ஸ்டெப்டோ அப்படிங்கிற ஒரு கிளினிஷியனும் லண்டனில் ராபர்ட் எட்வர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெட்டினரி சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இப்போ ராபர்ட் எட்வர்டுங்கிறவர் சயின்டிஸ்ட்டு பேட்ரிக் ஸ்டெப்டோங்கிறவர் கிளினிஷியன் கிளினிஷியன்னா என்ன என்ன மாதிரி ஒரு டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு டாக்டரும் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணுற விஷயங்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் எப்போவுமே இந்த டீம் ஒர்க்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் இவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப அனிமல் ஸ்டடி ஹியூமன் ஸ்டடி இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு நம்ம செகண்ட் டே கரு வந்து கிளிக் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் ஜூலை இருபத்தஞ்சி ஒரு லூயிஸ் ப்ரௌன் அப்படின்னு ஒரு குழந்த பிறந்தது ஒரு தம்பதிக்கு குழந்த பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு லூயிஸ் ப்ரௌனுன்னு பேர் வச்சாங்க அந்த அம்மாவுக்கு இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு வயசில் ஒரு குழந்த இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டிகேட்ஸ் பிஃபோர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா பக்கமும் எல்லா நாடுகள்லேயும் மிக குறைந்த எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற சின்ன சின்ன நாடுகளில் கூட இப்போ நமக்கு வந்து ஐவிஎஃப் சிகிச்சை அவைலபிளாக இருக்குது ஏன் அவைலபிளாக இருக்குது ஏன் இது இந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்த வாழ்நிலை மாற்றங்கள் நமக்கு வந்து அந்த மலடு நீக்கு சிகிச்சைக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருக்கு ஏன்னா மலடு தன்மை அதிகமாக இருக்குது குழந்தையின்மை அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆரம்பித்த ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நம்ம பாட்டி காலத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது குழந்தைகள் பன்னெண்டு குழந்தைகள் பத்து குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஒரு வீட்டுக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு குழந்தைங்களாவது இருப்பாங்க அது வந்து நம்ம அம்மா காலத்தில் நாலு ஆகி மூணு ஆகி ரெண்டு ஆகி இப்போ இன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தைங்கிறது அரிதாக போயிட்ட காரணத்தினால் நம்ம வந்து இந்த சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் ஒரு நூறு தம்பதிகள் கல்யாணம் ஆனால் இருபது இருபத்தைந்து தம்பதிகள் இந்த நிர்பந்தத்தில் இருக்காங்க மினிமம் நம்ம வந்து ஓவரால் வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா கூட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கான தேவை இருக்கிற காலத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஏதோ மேல்லோகத்திலேருந்து வேற்று கிரக மனிதர்கள் கிடையாது நம்ம அந்த கருமுட்டையும் உயிரணுக்களையும் இயற்கையாக சே உள்ள சேர்கிற விஷயத்த நம்ம செயற்கையாக லெபாரட்டரியில் பண்ணுறோம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட ஜனன உறுப்புகள்ங்கிறது ஒரு யூனிக்கான விஷயம் ஒரு என்ன சொல்கிறது
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதோ அதுக்குன்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலைகள் காலையில் பண்ணுறதோ தேவையில்லை அஃப்கோர்ஸ் வி நீட் டு டூ சம் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லது பட் நீங்களாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறதில்ல அது அதுவாக வேலை செய்யும் அந்த மாதிரி ஜனன உறுப்புகளும் வேலை செய்யும் ஆனால் ஹார்மோனை டிபெண்ட் பண்ணி வேலை செய்யும் தகுந்த கால அளவுகளில் வேலை செய்யும் தகுந்த மாத விடாய் கரெக்டாக வர ஒரு லேடிக்கு பதினாலு நாளில் ஒரு கருமுட்டை வெளியாகும் அது உயிரணுக்களோடு சேரும்போது கரு உயிர் உருவாகும் இது அது இல்லாத போகும்போது தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டி வருது ஸோ இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஐவிஎஃப் அதாவது இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன்னா வெளியில் உங்களுக்கு கிளாஸில் அல்லது டெஸ்ட் டியூப் பேபி டெஸ்ட் டியூப்பில் பேபி பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழில் இப்போ இந்த சோதனை குழாய் குழந்தைங்கிற கான்செப்ட் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருடங்கள் இதை ஜென்ரலாக யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல குழந்தை இல்லைன்னா ஐயூஐ சிகிச்சை போயிட்டு இருந்தது அல்லது அடாப்ஷன் போவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக இருந்த காலம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சென்னையில் ரெண்டு சென்டர் ரெண்டு மையங்களில் நல்லா நம்ம டெஸ்ட் டியூ பேபிங்கிறது டே டு டே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து ஈரோடுங்கிற ஒரு சின்ன ஊரில் இது ஆரம்பித்தோம் டெஸ்ட் டியூ பேபி என்ற ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தோம் அப்போ ஒரு நூறு தம்பதிக்கு பண்ணால் ஒரு முப்பது பேருக்கு மட்டும் கருத்தரிப்பு நிகழ்ந்துங்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாகவும் அந்த ஃபெயிலியர் ஆனவங்களோட வருத்தம் ஆக்சுவலாக நம்மளை பாதிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கால சூழ்நிலைகள் கொடு இருந்திருக்கு பட் இன்றைக்கி அதிநவீன காலகட்டத்தில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணுற உயிருள்ள கரு பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கரு கருத்திசு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதம் எழுபது சதவீதம் வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்குது அது பின்னாடி பேசலாம் இப்போது டெஸ்ட் டியூப் பேபியை நம்ம வந்து கருமுட்டையும் உயிரணுக்களையும் இணைக்கும் போது அதை மினிமம் ரெண்டு நாட்கள் மேக்சிமம் மூன்று நாட்கள் வளர்த்துற மாதிரி தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பத்தில் இருந்தது இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டுங்கிறது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி கிடச்சிட்டு இருந்தது தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி கிடச்சிட்டு இருந்தது இப்போ இது உலகளாவிய லெவலில் இன்னும் பல சென்டர்களில் இந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்கு அதிநவீன கருத்து சிகிச்சைங்கிறத நம்ம அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்